അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയാണ്ടിട്ട് അസ്സാമു വലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് പറയാം അസ്സാമു വലൈക്കു എന്നുള്ള അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാലും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് എന്നെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അലഹമില്ല അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല പക്ഷെ പറയേണ്ട എന്റെ കടമയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്ത ഈ മോള് കാന്ന് ഐ ബട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫോട്ടോ നീ കാണുന്നത് അപ്പം കാണത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് കാണണം ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ റിസൾട്ട് വന്നായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് പേരെ ടെസ്റ്റിന് പോയത് എന്താ ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് പോലെ എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അലഹമില്ല എന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ വന്ന ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ പേഴ്സണലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു അലഹമില്ല സുഖം അസ്മി ബാ ഇത് നോക്കിയേ അപ്പൊ എന്റെ മോള് ലുഡോന്റെ തിരക്കിലാന്ന് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വീടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല വീഡിയോ ഇന്നൊരു ഫുൾ ഡേ എന്ന് ചായ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ എന്തോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു അവർ ലൈഫ് അങ്ങനെ സംഭവമില്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ചാൾ പറ്റുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഭയം തോന്നിയിരുന്നു ഭയം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സ്വാഭാവികം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു പിന്നെ ഭയമല്ല ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കമ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലായാലും ഡയറക്റ്റ് വാട്സപ്പിലായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പം കൊറോണനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഞാനിപ്പം കൂടുതലും മിംഗിൾ ചെയ്യുന്നില്ല ആരും ആയിട്ടും ജസ്റ്റ് വൈഫും ഇവിടെ ഉണ്ട് മാത്രം എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര മിംഗിൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഒരാഴ്ച കൂടി അങ്ങനെ പോകാൻ ഉദ്ദേശം പോകാൻ ഉദ്ദേശമില്ല വേറെ കേസ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഇനി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അടുത്ത പേര് ഞാൻ വരുമെന്ന് അറിയില്ല ഇതിലേക്ക് കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് അല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഷായി തന്നെ വീഡിയോന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ അല്ലെ പിന്നെ കണ്ടാക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരി എന്നാൽ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ കണ്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ എണീക്കാറുണ്ട് അസ്മിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകും എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ തന്നെ അസ്മിനെ എണീപ്പിക്കാൻ നോക്കിയതാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓൾ എങ്ങനെ എണീക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ചായ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തായയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്ക് ഓൾ ഓളെ പാപ്പാൻ്റെ കൂടെ എണീച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയ ആളാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് അസ്മി എണീച്ചത് സംഭവം അവൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എണീക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉറക്ക് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എണീച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഓളെ കാര്യം നോക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓളുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ എണീച്ചപാടെ ബിസ്ക്കറ്റും ചായ ആണ് അവൾ ചോദിക്കൽ അപ്പോൾ ഇത് വാപ്പ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ അറിയില്ല ദോശയും ചായയും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അസ്മിന് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കുച്ചാക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പച്ചമുളക് എരി എരിവേ ഇല്ലാലോ അപ്പോൾ ഒരു മുളക് കൂടി കൊടുത്തു നോക്കി കടിച്ച് കടിച്ച് തിന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പണി പാളിപ്പോയി പിന്നെന്താ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് എവിടെ പോകാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മോളെ ഞാൻ ഈ അക്കുച്ചാൻ്റെ കയ്യിലാക്കി എന്നിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ഫുഡിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്നൊരു
പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൗഡർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മസാല പൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മതി അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ചട്നി ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കഷ്ണം മതി കാൽ കഷ്ണം ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചട്നിക്ക് ഇഞ്ചി നിർബന്ധമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ടാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില പൊതിയിലയില മല്ലിയില കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മൂന്ന് വിസിലിൽ ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മസാലൻ്റെ കൂടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബീഫ് മസാലൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എന്താക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് മസാല ഒക്കെ അതിലേക്ക് തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കണം കുക്കറിലാക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റുന്നത് വരെ ഗ്യാസിൽ വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ കഷ്ണം മതിയാകും ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ചോറൊന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പകുതി ഭാഗം ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മണമൊന്നും മുമ്പിൽ നിൽക്കില്ല പാലിലൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ ഇനി എടുത്തു വെച്ച ആ പകുതി ചോറിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞ കളർ ചോറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഈ യെല്ലോ കളർ ചോറ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇലി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീഫ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചട്നി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് ചോറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ചോറ് റെഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ഉണ്ട് അക്കുച്ചാനോട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തോ പറഞ്ഞ് സ്വീപ്പാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ചോറും പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ലുഡോ കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ മോളുടെ കൂടെ തന്നെ പാപ്പാവും മോളും ഒരേ കളിയാണ് അസ്മിയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന മുതലാന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതുവരെ ഈ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ബാപ്പായിട്ട് വലിയൊരു അടുപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അക്കൂച്ചാണെങ്കിൽ കൂടിയാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസമേ നാട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പാടെ തന്നെ ബോംബയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ചായയുടേതാണ് ഇന്നും ആ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കടല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണിത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കലൊന്നുമില്ല ഒരു നോമ്പിന് മാത്രമേ ഈ കടല ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം എവിടെയും പോവാറില്ല അപ്പോൾ ഇതന്നെ പണി തിന്നാൻ കിടക്
ഓൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ മുറ്റത്ത് പോയി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെ പോവാനും വരാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് വരൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് വലിയ ബോറടി ഒന്നുമില്ല അസ്മി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മോളുടെ കൂടെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വലിയ ബോറടി ഒന്നുമില്ല അക്കുച്ചാക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അസ്മി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ സമയമൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കുച്ചാൻ്റെ റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്